Ok, resolvendo então essa nossa integral iterada, inicialmente vamos começar com a integral em relação a y, resolvendo o que está dentro do colchete. Então nós teremos integral de 2 até 1, um, x cosseno de xy dy. Então quando você integra isso daqui, nós vamos integrar em relação a y. Então, nós queremos saber qual é a função que se derivar resulta nisso. Okay? Então, integrando em relação a y, seria o quê? Seno de xy. Okay? Seno de xy vai variar de 2 até 1. Substituindo, então, os limitantes, os limites de integração no lugar de y. Então, é o de seno de x vezes 2. Né? Seno de x vezes 2 menos seno, vamos substituir no lugar de y, x vezes 1. Então, aqui nós teremos seno de 2x menos seno de x. Okay? Agora, nós vamos pegar esta função, né? essa função seno de 2x menos seno de x. Vamos colocar aqui o n do seno. Seno de x, pega essa função, e agora nós vamos integrar essa nossa função de que limitantes? De π sobre 2 até π. Então, seno de 2x menos seno de x. E agora nós vamos integrar em relação à variável x. Integrando aqui, então, integral de seno seria menos cosseno de 2x sobre 2. Isso aqui vai variar de π até π sobre 2. Menos integral de seno seria o quê? O resultado aqui, para dar menos seno, teria que ser o quê? Mais cosseno de x. Isso aqui vai variar de π até π sobre 2. Substituindo os limitantes, então, é cosseno de 2 vezes π, isso aqui dividido por 2, menos, menos, cosseno de 2 vezes π sobre 2, ok? Tudo isso dividido por 2 mais cosseno de π menos cosseno de π sobre 2. Cosseno de 2π é 1. Um. Então, nós vamos ficar com menos 1 um sobre 2, mais cosseno de π. Se a gente fizer aqui o cosseno de π, dá menos 1. Um. Com menos, dá mais 1. Um. Okay? Então, menos 1, que é o resultado de cosseno de π, com menos dá mais 1, com menos dá menos 1. Então, aqui seria menos. Menos 1 sobre 2, mais cosseno de π é menos 1, menos cosseno de π sobre 2 é zero. Okay? Então, fazendo a conta, que nós temos menos 1, com menos 1, então o resultado é menos 2. E aí nós concluímos mais um exercício.